அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் அழகு பனிரெண்டு அணு அமைப்பு இந்த பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வினாக்களுக்குமான விடைகளை பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க மதிப்பீடு பகுதியில சரியான விடையை தேர்தல் ஒன்று கேதோடு கதிர்கள் டயசால் உருவாக்கப்பட்டவை விடை எதிர்மின் சுமை பெற்ற துகள்கள் எதிர்மின் சுமை பெற்ற துகள்கள் இரண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் நிறை விகிதம் மாறாதிருப்பது டேஸ் விதியை நிரூபிக்கிறது இதற்கான விடை மாறா விகித விதி அடுத்து மூன்று நீரில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை டேஸ் நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன இதற்கான விடை ஒன்று இஸ்ட்ரு ஏ எட்டு நான்கு டால்டனின் கூற்றுகளில் எந்த கூற்று மாற்றம் அடையாமல் உள்ளது இதற்கான விடை தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை ஐந்து ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் இதற்கான விடை ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன அடுத்து பாருங்க கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் இரண்டு ஒரு தனிமமானது ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது மூன்று ஒரு அணுவானது புரோட்டான் எலக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகிய துகள்களால் ஆனது நான்கு எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனி எதிரயணி எனப்படும் நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனி நேரயணி எனப்படும் ஐந்து எலக்ட்ரான் ஒரு எதிர்மின் சுமை கொண்ட துகள் ஆறு புரோட்டான்கள் எதிர் மின்சுமை கொண்ட தகட்டை நோக்கி விளக்கமடைகின்றன அடுத்து பொறுத்துக்க பாருங்க பொருண்மை அழியா விதி இதற்கான விடை லவாய்சியர் அடுத்து மாறா விகித விதி இதற்கான விடை ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் கேதோடு கதிர்கள் இதற்கான விடை சர் வில்லியம் குரூப்ஸ் ஆனோடு கதிர்கள் கோல்ஸ்டின் நியூட்ரான் ஜாம் சாட்விக் இதான் இதற்கான விடை அடுத்து பார்க்கலாம் சுருக்கமாக விடையலி பொருண்மை அழியா விதி வரையறு இதற்கான விடை பக்கைய நூற்றி நாற்பதுல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க ஒரு வேதிவினை நிகழும் போது உருவாகும் வினை விளை பொருள்களின் மொத்த நிறையானது வினைபடு பொருள்களின் மொத்த நிறைக்கு சமம் மேலும் ஒரு வேதிவினையின் மூலம் நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது இது முதல் கேள்விக்கான விடை இரண்டாவது கேள்வி மாறா விகித விதி வரையறு இதற்கான விடை பக்க நூற்றி நாற்பதுல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து தூய சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன இது நான்கா இரண்டாவது கேள்விக்கான விடை அடுத்து பாருங்க ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக இதற்கான விடை பக்க நூற்றி முப்பத்தி இரண்டுல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகள் ஆனோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்கின்றன ஆனோடு கதிர்கள் துகள்களால் ஆனவை ஆனோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன அவை நேர் மின்னோட்டம் கொண்டுள்ளதால் எதிர் மின்வாயை நோக்கி விளக்கமடைகின்றன இது மூன்றாவது கேள்விக்கான விடை அடுத்து நான்காவது கேள்வி ஹைட்ரஜனை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடும் முறையை கூறுக இதற்கான விடை பக்க நூற்றி முப்பத்தி நான்குல இருக்கு பார்க்கலாம் இருக்கு பாருங்க நான்காவது கேள்விக்கான விடை ஹைட்ரஜன் தனது இணைதிறன் கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால் அதன் இணைதிறன் ஒன்று ஆகும் அடுத்து ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் எனப்படும் உதாரணமாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைக்கிறது எனவே குளோரினின் இணைதிறன் ஒன்று இது நான்காவது கேள்விக்கான விடை அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி அயனி அயனி தொகுப்பு வரையறு இதற்கான விடை பக்க நூற்றி முப்பத்தி ஐந்துல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க நேர்மின் சுமை அல்லது எதிர்மின் சுமை பெற்ற அணுக்களை அயனிகள் எனப்படுகின்றன இது அயனியின் தலை போட்டு அது கீழே எழுதிக்கிங்க அடுத்து பாருங்க ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்றாக இணைந்து எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ அல்லது ஏற்றோ முறையோ ஏற்ற முறையே நேர்மின் சுமையுடைய அல்லது எதிர்மின் சுமையுடைய அயனி தொகுப்பு உருபுகளாக மாறுகின்றன இதை எழுதிக்கலாம் ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடையா இது அயனி தொகுப்பும் தலைப்பு கீழே எழுதிக்கிங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க வேதி சமன்பாடு என்றால் என்ன இதற்கான விடை பக்க எண் நூற்றி முப்பத்தி எட்டுல இருக்கு பார்க்கலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க வேதி சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதி வேதுவினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்ப்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்து கூறும் குறியீட்டு முறையாகும் இது ஆறாவது கேள்விக்கான விடை அடுத்து பாருங்க கீழ்காணும் சேர்மங்களின் பெயர்களை எழுதுக இங்க பெயர் சேர்மங்கள் கொடுத்துட்டாங்க சிஓ என் டூ ஓ என் ஓ பி சி எல் ஃபைவ்னு இருக்கு இதோட சேர்மங்களோட பெயரை நம்ம எழுதணும் இங்க இருக்கு பாருங்க சிஓனா கார்பன் மோனாக்சைடு அதோட பெயர் என் டூ ஓனா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு என் ஓனா நைட்ரிக் ஆக்சைடு பிசிஎல் ஃபைனா பாஸ்பரஸ் வெண்டா குளோரைடு இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க விரிவாக விடையலி அடிக்கோடிட்டப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் இணைதிறன்களை காணுங்க என்ஏசிஎல் என்ஏங்கிறத அடிக்கோடிட்டு இருக்கு அதோட இணைதிறன் என்ன ஒன்று சிஓ டூல சியோட இணைதிறன் நான்கு ஏஎல்பி போர்ல ஏஎல்லோட இணைதிறன் மூன்று 
பிஏஎன்ஓ த்ரீ டூவில் பிஏவோட இணைதிறன் வந்து இரண்டு சிஏசிஎல் டூவில் வந்து சிஏவோட இணைதிறன் என்னது இரண்டு இது அதற்கான விடை அடுத்து கீழ் காண்பவற்றின் வேதி வாய்ப்பட்டினை எழுதுகின்றது வேதி வாய்ப்பாட்டினை எழுதுகின்றது அலுமினியம் சல்பேட்டுக்கு வேதி வாய்ப்பட்டினை ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ வேரியம் குளோரைடு பிஎஸ்சிஎல் டூ சில்வர் நைட்ரேட் ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ மெக்னீசியம் ஆக்சைடு வந்து எம்ஜிஓ இது அதற்கான விடை அடுத்து கீழ்கண்ட வினை கா வினைகளுக்கான முற்றுபெற வாய்ப்பாட்டு நிலையில் அதன் சமன் செய்கின்றிருக்கு இங்கே ஹார்பன் ஆக்சிஜன் வந்து ஹார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாக்குது இதற்கான விடையை பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹார்பன் ஆக்சிஜன் ஹார்பன் டை ஆக்சைடு இது முற்றுப்பெறாக சமன்படையுதுன்னா சி ப்ளஸ் ஓட்டு சி ஓட்டு சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடு சி ப்ளஸ் ஓட்டு சி ஓட்டு அடுத்து பாஸ்பரஸ் குளோரின் பாஸ்பரஸ் வெண்டா குளோரைடு இது பி ப்ளஸ் சிஎல் டூ வந்து பிசிஎல் ஃபைவ் குளோரின் சமன் செய்தல் வந்து பி ப்ளஸ் ஃபைவ் சிஎல் டூ டூ பி சிஎல் ஃபைவ் பாஸ்பரஸை சமன் செய்தல் வந்து டூ பி ப்ளஸ் ஃபைவ் சிஎல் டூ டூ பி கிவன் டூ பி சிஎல் ஃபைவ் அடுத்து சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் கூட்டல் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இதுக்கான விடையை பார்க்கு எஸ் ப்ளஸ் ஓட்டு எஸ் ஓட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஓட்டும் எஸ் ஓட்டு அடுத்து பாருங்கள் மெக்னீசியம் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு இது வந்து மெக்னீசியம் குளோரைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அது ஃபார்முலா வந்து எம்ஜி ஹெச்சிஎல் எம்ஜி சிஎல் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஹைட்ரஜனை சவன் செய்தல் எம்ஜி டூ ஹெச்சிஎல் எம்ஜி சிஎல் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓகேவா அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அடுத்து கீழ்காணும் சமன்பாடுகளை சமன் செய்கின்றிருக்கீங்க சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம சமன் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான விடை பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் முதல்ல வந்து என்ஏ ப்ளஸ் ஓட்டு வந்து என்ன வரும் என்ஏ டூ ஓ கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இது எப்படி சமன் செய்ய நான்கு என்ஏ ப்ளஸ் ஓ டூ ஈவன் டூ என்ஏ டூ ஓ அடுத்து சிஏ ப்ளஸ் என் டூ ஈவன் சிஏ த்ரீ என் டூ இதை எப்படி சமன் செய்ய த்ரீ சிஏ ப்ளஸ் என் டூ ஈவன் சிஏ த்ரீ என் டூ அடுத்து என் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ என் ஹெச் த்ரீ வந்து என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஈவன் டூ ஹெ டூ என் ஹெச் த்ரீ அடுத்து சிஏ சிஓ த்ரீ ஹெச் சிஎல் ஈவன் சிஏ சிஎல் டூ ப்ளஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதற்கான விடை பாருங்கள் சிஏ சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஹெச் சிஎல் ஈவன் சிஏ சிஎல் டூ ப்ளஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அடுத்து பிபிஎன்ஓ த்ரீ டூ ஈவன் பிபிஓ ப்ளஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ இது பாருங்கள் டூ பிபிஎன்ஓ த்ரீ டூ ஈவன் டூ பிபிஓ ப்ளஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண